ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഈശോ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകി ചുംബിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പുതിയൊരു കൽപ്പന നൽകി വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിയഞ്ച് തിരുവചനങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പുതിയ കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവേൻ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതുമൂലം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് ലോകമറിയും ദൈവസ്നേഹത്തെപ്പറ്റിയും പരസ്നേഹത്തെപ്പറ്റിയുമൊക്കെ ഒരുപാട് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഷയവും ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത വിളിച്ചോതുന്ന എണ്ണമറ്റ സംഭവങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അഭാവം സകലവിധ ക്രൂരതകളെയും വിളിച്ചു വരുത്തി നമ്മുടെ ജീവിതം ക്ലേശപൂർ ക്ലേശപൂർണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തെപ്പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സഹോദര സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി വിലയിരുത്തേണ്ടത് ദൈവത്തെ സർവപ്രധാനമായും അയൽക്കാരനെ തന്നെ പോലെയും സ്നേഹിക്കണം എന്ന് ഉള്ള ദൈവവചനം ആണ് എല്ലാറ്റിലുമുപരി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു മാനം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മാതൃകയായി നിലകൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ വേറിട്ട ഒരു മുഖവുമായി ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളായ നാം ഓരോരുത്തരും വിശുദ്ധ ജോസഫൈൻ ബക്കീത്തായുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ബക്കീത്ത തീരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ സുഡാനിലെ ഒരു അടിമച്ചന്തയിൽ അടിമയായി വിൽക്കപ്പെട്ടു അവളെ അടിമയായി സ്വീകരിച്ച യജമാനൻ ക്രൂരമായി അവളെ പീഡിപ്പിച്ചു ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനാലോളം ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ അവിടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുക എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ നിമിഷം മുതൽ അവളുടെ അവളുടെ മനോഭാവങ്ങൾ മാറി അവൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്നെ പീഡിപ്പിച്ച മനുഷ്യരെ ഞാൻ കാ കണ്ടുമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തി അവരുടെ കൈകൾ ഞാൻ ചുംബിക്കുമെന്ന് എനിക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്നോ ഒരു സന്യാസി എന്നോ പറയുവാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് വിശുദ്ധ പത്രോസ് ലിഹ തൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ നാലാം അധ്യായം എട്ടാം തിരുവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് സർവോപരി നിങ്ങൾക്ക് ഗാഠമായ പരസ്പര സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ കാരണം സ്നേഹം നിരവധി പാപങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നു വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്ലിഹ ഇട ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം തിരുവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം നാം കാണുന്നു സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ മരണത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് യോഹനാൻ സ്ലിഹായുടെ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഏഴാം തിരുവചനത്തിൽ വീണ്ടും നാം കാണുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാം എന്തെന്നാൽ സ്നേഹം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവനാണ് അവൻ ദൈവത്തെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ ഒരുവനും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ നാം പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചാൽ അവൻ നമ്മിൽ വസിക്കും നാം അവൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും നാം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും ഒപ്പം ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ സ്നേഹം ഒരിക്കൽ ഒരു ബാലന് ഒരു കടലാമയെ കിട്ടി അവനത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതിനെ പരിശോധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ തലയും കൈകളും കാലുകളുമൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ തലയോ കാലുകളോ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല അവസാനം ആ ബാലൻ ഒരു വടിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് അടിച്ച് അതിനെ പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ഈ ബാലൻ്റെ നിഷ്ഫലമായ പ്രവൃത്തി കണ്ട് അവൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ അവനെ സഹായിക്കാൻ ചെന്നു അപ്പൂപ്പൻ ആ ആമയെടുത്ത് അടുപ്പിനരികെ വെച്ചു നിമിഷങ്ങൾക്കകം 
അതിൽ ചൂടാവുകയും അതിൻ്റെ കൈകാലുകളും തലയും പുറത്തേക്കിട്ട് ബാലൻ്റെ നേരെ പയ്യ നട നടക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അപ്പൂപ്പൻ അവനെ ഉപദേശിച്ചു നാം ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനെയും ഒരു കാര്യത്തിന് നിർബന്ധിക്കരുത് നമ്മുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് അവരെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ താനെ അവർ നമ്മുടെ സ്വാധീനത്തിലാകുമെന്ന് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ നാം സ്വാധീനിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ നാം ചെയ്യുന്നവരാകണം ഈശോ അന്ത്യവിധിയുടെ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡമായി മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നതും സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ തന്നെയാണ് കാരണം സ്നേഹിക്കുന്നവനെ വിശക്കുന്നവൻ്റെ വിശപ്പറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ പാർപ്പിടമില്ലാത്തവൻ്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ തടവുകാരൻ്റെ ഏകാന്തത അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ വലിയ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആകാതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അന്ത്യവിധിയുടെ സമയത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലകൊള്ളുവാൻ വേണ്ട യോഗ്യത എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്നതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തലുകളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇനിയും ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ നിലകൊള്ളാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന ആശംസയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ